ஒன் வாய்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் கணேஷ் இன்னைக்கு லேட்டஸ்டா நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஜெகத் ரட்சகன் எம்பி அவரோட வீட்டில இருந்து கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி டூ குரோ ருபீஸ் கேஷ் எடுத்திருக்கிறதாகவும் அவரோட வீடு பிளஸ் அவரோட காலேஜ் சவிதா காலேஜ் இருக்கு இல்லையா அங்கே இருந்து தேர்ட்டி டூ குரோர்ஸ்க்கு கேஷ் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் குரோர்ஸ் ஒர்த் ஆஃப் கோல்டு புலியன்ஸ் அதாவது வந்து தங்க கட்டிகள்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இவ்வளோ கேஷ் எடுத்திருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து ஆர் ஆசா அவர் வந்து ஃபிஃப்டீன் அசர்ட்ஸ் மேலே வந்து இடி வந்து சீஸ் பண்ணியிருக்கிறதாகவும் சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கும்போது என்ன டிஎம்கே மேலே பழி வாங்கப்படுகிறதா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்து நிச்சயமாக வருது இல்லையா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து பழி வாங்கப்படுதா படலையா அப்படின்ற பேச்சுக்குள்ளேயே நான் போகலை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஆளும் கட்சியாக இருக்கிறது டிஎம்கே அவங்ககிட்ட கேஷ் வந்து அப்படியே வந்து கட்டு கடங்காமல் புரளுது அதை வந்து நான் சென்னையில் போகும்போதும் பார்த்தேன் டாஸ்மாக்காக இருந்தாலும் சரி எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டாக இருந்தாலும் சரி விலைவாசியாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே கட்டு கடங்காமல் இருக்கும்போது அதுலேருந்து சில அமௌண்ட் வந்து நிச்சயமாக வந்து ஆளும் கட்சிக்கு போகிறதுக்கு தான் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்படிப்பட்ட கேஷ் வந்து எங்கே போய் அவங்க வந்து செலவு பண்ணுவாங்க நிச்சயமாக வந்து அவங்க அவங்களுக்குன்னு வச்சுக்க முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு லெவலுக்கு மேலே அவங்க வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா மாட்டிப்பாங்க இல்லையா இப்போ இன்றைக்கி ஜெகத் ரட்சகன் மாதிரி ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் மேன்ட்ட தான் கொடுப்பாங்க இல்லை பொலிட்டீஷியன்ஸ் வந்து ஆர் ஆசா இல்லட்டினா வந்து நிறைய பேர்கிட்ட இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து அதை அசர்ட்ஸாக க்ரியேட் பண்ணி பீனாமி பேரில் போடுவாங்க அதை எப்போ வெளியே எடுப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலெக்ஷன்ஸ் போது தான் வந்து பர்ஃபெக்டாக விளந்து வெளியே எடுப்பாங்க இதே தான் அதிமுகவும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே கிடையாது ஸோ இப்படி இருக்கிற இந்த ஒரு பட்சத்தில் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷன்ஸ் வருது இப்போது தமிழ்நாடுக்கு ஸோ தமிழ்நாடுக்கு வரும்போது ஓரளவுக்கு ஃபேர் எலெக்ஷன்ஸாக நடக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்து வந்துடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா பிஜேபி அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் அவங்களும் காசு கொடுக்குறாங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லவே மாட்டேன் பட் இருந்தாலும் ஒரு லெவல் ஃபீல்டு ஒரு பிளேயிங் ஃபீல்டு வந்து லெவலாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு 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 கட்டத்தில் வந்து நம்ம நம்ம நிற்கிறோம் ஏன்னா வந்து ஆளும் கட்சியாக தமிழ்நாட்டில் ஆளும் கட்சியாக இருக்கிற டிஎம்கே கிட்ட எக்கச்சக்க காசு இருக்கு அதிமுகட்டையும் காசு இருக்கு பட் இருந்தாலும் வந்து அவங்க அந்த அளவுக்கு செலவு பண்ணுவாங்கன்னா நமக்கு தெரியாது ஏன்னா அவங்களோட மெயின் அஜெண்டாவே ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எலெக்ஷன்ஸ் நோக்கி தான் ஸோ அதனால் இந்த ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷனில் கேண்டிடேட் நல்ல பணக்கார கேண்டிடேட் போட்டு அவர் வந்து செலவு பண்ணால் பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி தான் யோசிப்பாங்க பிஜேபி எப்போவுமே வந்து அங்கங்கே கோ அவங்க ஜெயிக்கிற தொகுதியில் காசு கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பட் காசுன்றது ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து டிஎம்கேக்கு ஓட்டு போடுறாரு அந்த இடத்துல பிஜேபி வந்து காசு கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க பிஜேபிக்கு தான் ஓட்டு போடுவாங்க அதாவது வைசி வர்ஷா அதே மாதிரி வந்து அவர் பிஜேபிக்கு போடலான்னு நினைச்சிருந்துக்கலாம் ஆனால் வந்து டிஎம்கே வந்து காசு கொடுத்தாங்கன்னா டிஎம்கேக்கு ஓட்டு போடுவாங்க ஸோ ஓரளவுக்கு ஒரு பிளேயிங் ஃபீல்டை வந்து சரிசமமாக ஆக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் தான் ஏன்னா ஜெகத் ரட்சகன் மாதிரி ஒரு ஆட்கள் எல்லாம் அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா தேர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரிச் இந்த ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் அப்படின்றாங்க அவங்க அது லெஜிட்டிமேட்டாக வச்சுருக்கிறாங்க அதுதான் வந்து அங்கே இருக்கிற பியூட்டியை லெஜிட்டிமேட்னா அவங்க வந்து அதை பிஸ்னஸ்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு டேக்ஸ் கட்டுறாங்களா இல்லையான்றது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்டராக இருந்தாலும் அந்த பிஸ்னஸ்லேருந்து அவங்க எடுத்து அவங்க திமுக கிட்ட கொடுக்கலாம் இல்லையா ஸோ அதனால தான் வந்து அவர் மேலே இருக்கிற ரெய்டு அவரை வந்து இன்னைக்கு வந்து அடக்கி வைக்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் ஆர் ஆசாவும் அவரையும் வந்து அடக்கி வைக்கிறாங்க ஸோ தட் இது வந்து கொஞ்சம் சரியாகட்டும் இனிமேல் வந்து எலெக்ஷனுக்கு ஐயோ என் நம்ம காசை வந்து நம்ம வந்து இல்லஜிட்டிமேட்டாக வச்சுருந்தோன்னா நம்ம வந்து மாட்டிப்போம் மாட்டிக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு காரணமாக இருந்தாலுமே ஜெயிலுக்கு போகிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் இனிமேல் இந்த மாதிரி காசு வைக்க வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு தா ஒரு தாட் ப்ராசஸ் தான் வருது ஏன் நான் இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா நைன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படின்னா முக்காவாசி நம்ம வந்து பிளாக் மணியாக வாங்குறதுக்கு யோசிக்க மாட்டோம் ஒரு பாதிக்கு பாதி அவருக்கு என்ன சொல்லுவாங்க செல்லர் சொல்லுவாங்க சார் நாங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி வந்து பேங்க்கில் போடுறோம் ஃபிஃப்டி வந்து நீங்கள் கேஷாக வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னா எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஓகே நோ ப்ராப்ளம் கொடுங்க 
அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்க தே ஆர் அபவ் லா அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க நினைக்கிறாங்க நம்ம கிட்ட வந்து ஆட்சி இருக்கு நம்ம கிட்ட வந்து எல்லாமே இருக்கு நம்ம பியூரோக்ராட்ஸ் எல்லாருமே வந்து நம்ம கீழே தான் ஒர்க் பண்றாங்க ஸோ நம்ம அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு நினைக்கும்போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் உள்ளே வருது இடி உள்ளே வருது ஐடி உள்ளே வருது ஸோ அப்படி வரும்போது அவங்களும் வந்து இனிமேல் எதுக்கு இந்த பிரச்சனை நம்ம சம்பாதிச்ச காசை நம்ம பத்திரமா கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்ற மாதிரி நம்ம வந்து டேக்ஸ் கட்டினா கூட பரவாயில்ல போய் ஜெயிலில் போய் யார் போய் உக்காடுறது அப்படின்ற ஒரு ஒரு மனநிலைமைக்கு எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ரீசன் அப்படின்னா ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலையே நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல் தேர்தலாக நடந்துச்சு நம்மளே வந்து பார்த்தோம் ஏதோ கிடங்கு மாதிரி ஒன்று வச்சு மக்கள் அங்கே அடைச்சி ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நாள் வந்து சினிமா போட்டு விஜய் படம் போட்டு அஜித் படத்தை போட்டு மக்களை ஒரு நாளைக்கு வந்து ஐநூறுரூபா கொடுத்து பிரியாணி அங்கே உள்ளே சமைச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து மக்களை வந்து ட்ரிப்புக்கெல்லாம் வெ வேறு வெளியே கூட்டிகிட்டு போய் இதெல்லாம் பண்ணது வந்து நமக்கு யாருன்னு நமக்கு வந்து தெரியும் ஏ மிஸ்டர் செந்தில் பாலாஜி தான் பண்ணார் அவர் இன்னைக்கு ஜெயிலில் இருக்கிறார் புழலில் இருக்கிறார் ஸோ அவர் வந்து இன்னைக்கு வந்து சரி ஓகே செந்தில் பாலாஜியோட நிலைமையை பார்த்து எல்லாருமே பயப்படுறாங்க இப்போ சரி நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நிலமை வந்துடக்கூடாது செந்தில் பாலாஜியோட நிலைமையை பார்த்து மற்றவங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தாலுமே அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க ஐயோ நமக்கு இந்த நிலமை வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு அடுத்தது பொன்முடி பொன்முடி மேலே ரைடு வந்து அவரே கொஞ்சம் ஆடி போயிட்டார் இல்லைங்களா அவரே கொஞ்சம் ஆடி போயிட்டாரு அவரோட ரைடும் போது அவரோட வீட்டோட காரெல்லாம் காமிச்சாங்க லம்போர்கினி நிற்கிது ஃபராரே நிற்கிது அதுக்கப்புறம் பிஎம்டபிள்யூ நிற்கிது எங்கே இருந்துப்பா உங்களுக்கு இவ்வளோ காசு வருது நீங்களாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து உண்மையாகவே அவர் சாதாரண ஒரு ப்ரொஃபஸர் எங்கள் அப்பாவும் ஒரு ப்ரொஃபஸர் தான் எங்களுக்கு பெசநகரில் ஒரே ஒரு வீடு வண்டி தான் இருக்குது அவரோட எங்கள் அப்பாவோட அதே கேடர் தான் அவரும் ஆனால் வந்து இன்றைக்கி அவர் லம்போர்கினி வச்சுருக்கிறாரு எப்படி வச்சுக்க முடியும் இதில் வந்து எந்த ஒரு மாற்று கருத்து இருக்குது அவர் எந்த எல்லாத்தையுமே வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் சம்பாதிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ற அவரே ஊற்றுக்கிறாரு ஒரு இன்டர்வியூவில் இப்படி இருக்கிற பொன்முடி மேலே ரைடு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர் ஆசா அதுக்கப்புறம் ஜெகத் ரஜகன் அதுக்கப்புறம் இப்போ அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மேலேயும் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு பட்சத்தில் இப்போ வந்து அந்த அரசியல்வாதிகள்லாம் வேண்டாம் நம்ம வந்து நம்மளோட பலத்தை வச்சு ஜெயிக்கிறது தான் வந்து முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றுறாங்க இந்த மாறுதல் வந்து இம்மீடியட்டாக வந்துடாது நம்ம வந்து ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலுக்கு அப்புறம் இம்மீடியட்டாக நம்ம இந்த மாறுதல் வந்துடாது நமக்கே வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் டுவெண் டூ தௌசண்ட் நைனில் நாங்கள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கும்போது இருந்த மனநிலைமை இப்போதைக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நம்ம வந்து நாங்கள் எல்லாமே ஒயிட்டாக கொடுக்குறோன்னா எனக்கு தயவு செய்து ஒயிட்டாக கொடுங்க அதுதாங்க வேணும் அப்படின்னு மக்கள் இப்போ நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதுதான் உண்மை இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி பொலிட்டீஷியன்ஸும் அவங்களோட மனநிலை தே ஆர் நாட் அபவ் த லா அப்படின்றது வந்து இப்போ புரிய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய ஆரம்பிக்குது ஏன்னா செந்தில் பாலாஜி இஸ் அ சிட்டிங் மினிஸ்டர் அவரை இப்போ தூக்கி உள்ளே வச்சுருக்காங்க ஜெகத் ரஜகன் இஸ் அ சிட்டிங் எம்பி அவர் மேலே இன்னைக்கு வந்து ரைடு ஆர் ஆசா இஸ் அ சிட்டிங் எம்பி அவர் மேலேயும் இப்போ ரெய்டு அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் இஸ் அ சிட்டிங் மினிஸ்டர் அவர் மேலேயும் வரலாம் பொன்முடி இஸ் அ சிட்டிங் மினிஸ்டர் ஸோ மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே ஓகே நமக்கு இருக்கிற இப்போ இந்த காசை வந்து பத்திரமாக நம்ம இது பண்ணி வச்சுக்கலாம் இனிமேல் வந்து நம்ம வந்து வெளியே போக தேவையில்லை காசு கொடுத்து நம்ம ஜெயிக்க தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு மனநிலைமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டு வருது அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்குறோம் அதே நிலமை தான் அதிமுக நான் இதுக்காக வந்து அதிமுக வந்து அதாவது வந்து ஊழலற்ற கட்சி அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்லவே முடியவே முடியாது நம்ம வந்து பார்த்தோம் தங்கமணி வேலுமணி அதுக்கப்புறம் விஜயபாஸ்கர் குட்கா விஜயபாஸ்கர் அவங்களையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அவங்க பண்ணாத ஊழலா இப்போ வந்து திமுக பண்ணியிருக்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கேட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே இந்த ஊழலில் வந்து தலை தூக்கி தான் நிற்கிறாங்க அதுக்காக பிஜேபியே காசு கொடுக்கலையா அப்படின்னா பிஜேபியும் காசு தான் கொடுக்குறாங்க நம்ம வந்து பார்த்தோம் கர்நாடகா எலெக்ஷன்ஸில் கிட்டத்தட்ட பணம் வந்து தண்ணியாக செலவு செஞ்சாங்க அப்படின்னு தான் என் ஃப்ரெண்டு வந்து சொன்னார் பிஜேபியும் இதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது அவங்களும் காசு தான் கொடு
அப்படின்றது தான் இனிமேல் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் அது அடுத்த எலெக்ஷனே வந்துடும் அடுத்த எலெக்ஷனே வ வந்துடும் நான் சொல்ல வரல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை நோக்கி போகணும் அப்படின்னு இந்த காசு கொடுக்கறது அப்படின்றது வந்து அங்கே ஆங்காங்கே நடந்துட்டு இருந்த ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு பிரகடனம் படுத்தினது வந்து மிஸ்டர் அழகிரி தான் திருமங்கலம் ஃபார்முலா அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இல்லையா திருமங்கலம் ஃபார்முலா அவர் வந்து எலெக்ஷன் கவுண்டிங்க்கு முன்னாடியே வந்து அவர் சொல்லிட்டார் கிட்டத்தட்ட நான் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓட்டில் ஜெயிச்சிருவோம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து இடைத்தேர்தல் திருமங்கலம் இடைத்தேர்தலில் வந்து சொன்னார் எப்படி அவர் சொல்ல முடிஞ்சது அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டுக்கடங்காத ஒரு காசை வந்து ஒரு ஓட்டுக்கு ஒரு ஒரு தெருவுக்கு ஒரு ஓட்டுக்கு இவ்வளோ காசு அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக செயல் திட்டத்தை வகுத்து அதே அதை தான் பண்ணார் அந்த செயல் திட்டம் தான் இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய ப்ரொபகேண்டாவாக வந்து நிற்கிது இன்றைக்கி நமக்கு முன்னாடி ஸோ அந்த ஒரு ப்ரொபகேண்டாவாக முறியடிக்கணும் அப்படின்னா அது அது வந்து நிச்சயமாக இமீடியட்டாக நடக்காது அது அதுக்குன்ட்டு ஒரு ஒரு டைம் இருக்குது அந்த டைமை நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் ஒரு நல்ல ஒரு இலக்கை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து தோணுது அதே மாதிரி வந்து ஜெகத் ரட்சகன் அரெஸ்ட் ஆவாரான்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஐடி ரைட்லாம் வந்து அரெஸ்ட் ஆக மாட்டார் பட் திஸ் இஸ் அ காஷ்னரி மொமெண்ட் ஃபார் ஹிம் நிச்சயமாக ஈடி உள்ள வந்தாங்க அப்படின்னா வந்து அவர் அந்நிய செலவாணியில் வந்து நிறைய குளறுபடிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து ஈடி உள்ள வருவாங்க ஈடி உள்ள வந்தாங்க அப்படின்னா வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவர் அரெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி தான் ஆர் ஆசாக்கும் நிச்சயம்னா அப்புறம் இன்னப்ரோப்ரியேட் கேஸ் இல்லையா ஐடி ரெய்டு தான் அண்ட் ஐடி ரெய்டில் வந்து அவர் வந்து அரெஸ்ட் ஆவாரன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அரெஸ்ட் ஆக மாட்டார் தான் அப்படின் தான் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது பட் ஆர் ஆசாக்கும் இது ஒரு செக் ஏன்னா ஆர் ஆசா வந்து பேசுகிற பேச்சுக்கள்லாம் நம்ம வந்து எனக்கு அதை பற்றி என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல ஸோ அவரும் கொஞ்சம் ஏன்னா வந்து ஹி வாண்ட்ஸ் டு கம் இன் டு லைம் லைட் அந்த லைம் லைட்டை வந்து அவர் அவருக்கே தனி திறமை இருக்குது அந்த தனி திறமையை வந்து அவர் யூஸ் பண்ணி வ வ வராமல் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கிற பிஜேபியை பார்த்து ரொம்ப மோசமான வார்த்தைகள் பேசுகிறதுனால தான் வந்து அவர் மேலேயும் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு கரும்புள்ளி அப்படின்ற மாதிரி அதுக்காக வந்து நீங்கள் வந்து பலம் பொருந்தியவங்களை நீங்கள் வந்து இப்படி பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் நீங்களும் அப்படி தானே பண்ணுறீங்க ஆட்சிக்கு வந்தால் ஸோ இட்ஸ் அ டிட் ஃபார் அ டேட் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது பட் இதெல்லாம் ஸ்டாப் ஆகணும் அரசியல்ன்றது வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு டீசன்சி அதாவது கருத்து பரிமாற்றத்தில் வந்து சண்டை போடுறது தப்பு கிடையாது உங்களோட சித்தாந்தம் வேற என்னோட சித்தாந்தம் வேற அந்த சித்தாந்தத்தில் சண்டை போடுறதுல தவறு கிடையாது பட் அதை வச்சு நம்மக்கிட்டே இருக்கிற பவரை வச்சு ஊழல் செய்கிறதோ மக்களுக்கு வந்து மக்களோட வரி பணத்தை நம்ம வந்து ஆட்டைய போடுறதோ இதெல்லாம் தான் நிறுத்தணும் அப்படின்றது தான் வந்து மக்களோட கோரிக்கையாகவும் இருக்கிறது இல்லையா இவ்வளோ இவ்வளோ காசு நம்ம வந்து அரசியல்வாதிகள்னால சம்பாதிக்க முடியுதுன்னா அதே அந்த பணத்தை வந்து மக்களுக்கு மடை மாற்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எவ்வளோ டெவலப்மெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து யோசிச்சு பார்த்தோன்னா அதுக்கு வந்து எண்ணிக்கையே கிடையாது அதுதான் வந்து அரசியல்வாதிங்க பண்ணணும் அதுதான் வந்து காமராஜர் பண்ணார் அதுதான் வந்து எம்ஜிஆர் பண்ணார் அதுதான் ஓரளவுக்கு வந்து ஜெயலலிதா அம்மையாரும் பண்ணாங்க அதை தான் ஓரளவுக்கு நம்ம தலைவர் கலைஞரும் பண்ணார் ஸோ எல்லாருமே எல்லாருமே ஓரளவுக்கு இப்போ பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க தே ஹேட் அ ஃபைன் பேலன்ஸ் பட் அந்த பேலன்ஸ் வந்து இன்றைக்கி வந்து அந்த பேலன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ரொம்ப ஹையாக போயிட்ருக்கு அதாவது வந்து எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் காசு கொடுத்தா நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் காசு இருக்கிறவனுக்கு தான் சீட்டு முதல் கேள்வியே உன்னால் எவ்வளோ செலவு பண்ண முடியும் சரி இந்த கட்சியில் உன்னால் ஓகே நீ வந்து கட்சிக்கு உழைக்கிறையா இல்லையா கட்சியில் இருக்கியா இல்லையான்றதை விட ஓகே இந்த உனக்கு சீட்டு தரேன் நீ இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு கான்ஸ்டியன்சியை நீ வந்து நீ வந்து பார்த்துக்கிறியா இப்போ ஜெகத் ரட்சகனுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு எம்பி சீட்டுங்க உங்களுக்கு ராஜ்யசபா சீட்டு உண்டு இல்லாட்டினா நீங்கள் வந்து எங்கே வேணால் போய் நின்றுக்கோங்க வேணால் ரெண்டு பேரை நீங்கள் கவனிச்சுக்கணும் அவங்களும் செலவு பண்ணுவாங்க கட்சியும் தரும் ஆனால் அதை தாண்டி நீங்கள் வந்து ஜெயிக்க வைக்கணும் இப்படி தான் வந்து அவங்க பேசுகிறதே சீட்டு கொடுக்குறது முன்னாடி பேசுகிறதே இப்படி தான் இருக்குது அப்போது கட்சியில் உழைச்சவனுக்கு என்ன என்ன அவனுக்கு என்ன இருக்குது என்ன என்ன வார்த்தை சொல்கிறதே தெரில அவனுக்கு என்ன இருக்குது காலங்காலமாக அவன் வந்து கட்சிக்காகவும் தலைமைக்காகவும் உழைச
இந்த ரைட்ஸ் எல்லாமே ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து காசு கொடுத்து ஜெயிக்க கூடாது அப்படின்றது வந்து ஏன்னா காசு கொடுத்து ஜெயிச்சோம்னா மாட்டிப்போம் அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்களுக்கு புரிய வருது அரசியல்வாதிகளுக்கும் புரிய வருது அப்படின்றத வந்து சொல்லிக்கிட்டு இந்த வாய்ப்புக்கு சான்ஸ் கொடுத்த ஒன் வாய்ஸ் நேயருக்கு ஒன் வாய்ஸ்க்கு நன்றி சொல்லி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கணும் அதை நன்றி வணக்கம்